in the app. الكاد مانجمنت انك ازاي تسوق ستاف قدامك 
هي اولا يكون عندك قدره على استبدال السوفت وير كتول وبعدين قدره اداريه شويه ازاي تمانج ستاف والستاف ده ازاي تعمل ايفالويشن ليه ازاي تعمل ايفالويشن للنتورك انفراستراكشر للمكان كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل ف الكات ستاندرد اند مانجمنت شويه حاجات كده اوليه يعني. اول حاجه انت لو احنا ترجمنا الكلام ده هنترجمه ازاي؟ في النهايه انا بيطلع عندي برودكت البرودكت ده عباره عن شيت لو رجعنا فلاش باك الشيت دون اتبذل عليه شغل قد ايه؟ واتبذل عليه شغل ازاي؟ واتبذل عليه شغل فين؟ انا بتكلم عندي هنا ال ال الطبيعة نفسها ازاي الكوميونيكيشن بين اليوزرز دي كلها ازاي نوحد الفكر عشان نطلع برودكت يونيك او كومبليت فطبعا كل يهمنا الكوميونيكيشن بين الناس لو في اتصال بين الناس بشكل سموث بشكل كويس هنقدر نسهل امور الشغل فطبعا لو عندي هنا بيقول لي ان الكوميونيكيشن هنا ده المفتاح بتاع الشغل ولو عندك كاد ستاندرد قوي هو اللي بيضمن الكوميونيكيشن بينك وبين بقيه الاقسام او بينك وبين زميلك اللي في نفس القسم وبقيه الاقسام اللي حواليك وطبعا لو عندك كاد ستاندرد قوي دي لغه تقدر من خلالها حتى لو عندك مالتي لانجوج او لينجوا بيبول او مالتي ناشونال اوفيس يعني انت عندك مكتب في في دبي مكتب في مصر ومكتب في لندن بيتابع الشغل معاك وانت عامل جوينت فينشر مع مكتب في امريكا لو لو انتوا شغالين بكاد ستاندرد كويس قوي يونيك او يونيفايد بحيث ان يبقى كل التولز بتاعته انتجريتد مع بعض الناس كلها بتقدر تتعامل مع المشروع بسهوله حتى ولو اختلفت ايه اللغات بين الناس طيب يهمني التعاون بين الناس برضو يبقى في تعاون وانتجريشن ما بين اليوزرز وبعضها يعني ناس شغاله في التكييف الصحي في الكهرباء مين اللي بيقود الليله المعماري المعماري هو اللي بيقود كل الستاف ده او لما بيقود الستاف ده هو بيعمل ايه هو بيطلع فكره كاب بقى بيس بلان بيس بلان مين اللي بياخده مين اللي بيشتغل عليه ايه الانفورميشن المفروض تحط عليه والناس دي هتشوفها ازاي ولو الراجل غير المفروض الناس كلها تشوف التغيير ده في وقته علشان ما يحصلش ميس كوردينيشن ما بينهم وما بين بعض طبعا لما يبقى عندي كده ستاندرد بيضمن لي ان البرودكت ده بيطلع بشكل متناسق مترابط مع بعضه لو في مشكله في بتظهر بسهوله التناسق ده وين فايدته ايه في دراسه امريكيه بتقول ان 1 دولار او 3 دولار سبند ان كونستراكشن از ويست يعني دولار ضايع في حاله الكونستراكشن بسبب ايه بسبب المشاكل يا اما في اثناء الديزاين او في الكونستراكشن فعلا في السايت بيتصرف فلوس في, في, في مشاكل يعني قصه الكوردينيشن لو في مشكله في السايت ما تعالجتش في الديزاين هتحل فين؟ هتحل في السايت، جه الاستراكشر نزل الكاميرا بارتفاع معين، ما عملش فيها سليب مثلا، جه بتاع الضغط عايز يعدي ما لقاش مكان، فبتظهر مشاكل بي بي بيحلوها في السايت وطبعا دي بتبقى تكلفه، لا كيرس لو احنا عندنا كاد ستاندرد معروف او او انتجريتد يونيك ما بين اليوزرز كلهم في الحاله دي بنقدر نطلع المشكله بسهوله، يعني ايه؟ يعني واحد يوزر راح مطلع بلوك اتزنق في البلوك مش لاقيه راح جايبه من اي حته او جايبه من عنده وراح حاطه باصين لقينا البلوك ده البين اساين بتاعته مش مظبوط هتلاقيه هو شكله مش طبيعي في قلب الايه؟ الكلام وطبعا لو في عندي كاد ستاندرد بيضمن لي الكواليتي بتاعت الشغل وطبعا لما يكون رابط الكاد ستاندرد بالاي اي اي او الناشونال كاد ستاندرد الناس في الخليج في مكاتب بتحب لما تسلم لها الشغل 
بتبقى تابع لستاندرد معين. طيب عشان تسلم الشغل ده تابع لستاندرد لما تسلمه للكلاينت تابع لستاندرد انترناشونال. ففي الحاله دي لو في تغيير في ابديت في تحديث للكاد ستاندرد بتبقى انت مرتبط بانترناشونال انستيتيوت او اورجنايزيشن خاصه بالايه؟ بال التطوير الكاد ستاندرد ده. فهم بيفضلوا الحقيقه الناس يكون عندها الـ الـ الشغل بتاعها طالع بستاندرد معين يكون مرتبط بالناشونال كاد ستاندرد. طيب دي عايزين نعرف اهميه الكاد ستاندرد دي. كلنا اشتغلنا اوتوكاد. كلنا اشتغلنا